ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மேத்ஸ் வித் மாத்தேஸ் நம்ம இன்றைக்கி நைன்த்து மேத்ஸ் ஆயத்தொலை வடிவியல் பயிற்சி ஐந்து புள்ளி ஐந்தில் மூன்றாவது கணக்கு பார்க்க போகிறோம் ஏ மைனஸ் ஒன்று கமா மூன்று பி ஒன்று கமா மைனஸ் ஒன்று மற்றும் சி ஐந்து கமா ஒன்று ஆகியன ஒரு முக்கோணத்தின் முனைப்புள்ளிகள் எனில் ஏ வழியே செல்லக்கூடிய நடுக்கோட்டின் நீளத்தை காண்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்காங்க நடுக்கோடு அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு முக்கோணத்தின் நம்ம நடுக்கோட்டு மையம்னா என்னன்னு பார்க்கும்போது பார்த்தோம் நடுக்கோடு அப்படின்னா என்னன்னா ஒரு முக்கோணத்தின் ஏதேனும் ஒரு பக்கத்தின் மைய புள்ளியையும் அதன் எதிர் முனையையும் இணைக்கக்கூடிய கோட்டை தான் வந்து நம்ம நடுக்கோடு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இப்போ ஏங்கிற முனை வந்து மைனஸ் ஒன்று கமா மூன்றுன்னு கொடுத்துட்டாங்க பிங்கிற முனை ஒன்று கமா மைனஸ் ஒன்று சிங்கிற முனை வந்து ஐந்து கமா ஒன்று மூன்று முனைகளும் கொடுத்துட்டாங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா ஏ வழியே செல்லக்கூடிய நடுக்கோட்டின் நீளம் முனை ஏ வழியே செல்லக்கூடிய நடுக்கோடு வந்து அதனுடைய அடுத்த முனை வந்து எங்க இருக்கும் பிசியின் மைய புள்ளியா இருக்கும் ஸோ இந்த பிசியின் மைய புள்ளியை நம்ம டி அப்படின்னு சொல்லி குறிச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த ஏடியின் நீளத்தை நமக்கு கேட்டிருக்காங்க ஸோ அப்போ இந்த டி எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் ஏ டிங்கிற புள்ளியானது பிசிங்கிற இந்த பக்கத்தின் மைய புள்ளியாக இருக்கும் ஸோ நடுப்புள்ளி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலாவை பயன்படுத்தி டி கண்டுபிடிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் ஏ மற்றும் டிக்கு இடையே உள்ள தொலைவை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலாவை பயன்படுத்தி ரெண்டு புள்ளிகளுக்கு இடையே உள்ள தொலைவை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலாவை பயன்படுத்தி ஏடியின் நீளத்தை கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ நம்ம பிசியின் நடுப்புள்ளி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் பிசியின் நடுப்புள்ளியை டின்னு சொல்லி மார்க் பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ டி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா டி ஆஃப் இங்கே வந்து இந்த ரெண்டு புள்ளியும் எக்ஸ் ஒன் கமா ஒய் ஒன் எக்ஸ் டூ கமா ஒய் டூன்னு எடுத்துக்கிறோம் ஸோ எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ பை டூ கமா ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூ பை டூ இதுதான் வந்து நடுப்புள்ளி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா ஸோ டி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு இதை எக்ஸ் ஒன் கமா ஒய் ஒன் இதை X2, Y2 அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறோம் ஸோ டி ஆஃப் ஒன்று ப்ளஸ் ஐந்து ஒன்று ப்ளஸ் ஐந்து பை டூ மைனஸ் ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று பை ரெண்டு ஸோ இதை கூட்டும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஆறு பை ரெண்டு கமா இங்கே ஜீரோ பை ரெண்டுன்னு சொல்லி கிடைக்கும் ஸோ டி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்குது டி ஆஃப் மூன்று கமா ஜீரோ இதை வகுக்கும் போது மூன்று இங்கே வந்து ஜீரோ ஆகிடும் ஸோ பிசிங்கிற பக்கத்தின் மைய புள்ளி நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு டியின் மதிப்பெண்ண மூன்று கமா ஜீரோ இப்போ நமக்கு தேவையானது ஏயின் வழியே செல்லக்கூடிய நடுக்கோட்டின் நீளம் ஸோ இந்த கோட்டின் நீளம் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ ஏங்கிற முனையும் நமக்கு தெரியும் டிங்கிற முனையும் தெரியும் ரெண்டு முனைகள் தெரியும் போது ரெண்டு புள்ளிகளுக்கு இடையே உள்ள தொலைவை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும் அந்த ஃபார்முலாவில் டைரக்டாக பிரதிடுறோம் இரு புள்ளிகளுக்கு இடையே உள்ள தொலைவுக்கான சூத்திரம் டி ஈக்வல் டு ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ இதில் நம்ம எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூவாக எந்த புள்ளிகளை எடுக்கிறோம் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் டூ மற்றும் ஒய் டூவாக எதை எடுக்கிறோம் அப்படின்னா ஏங்கிற புள்ளியை ஏ மற்றும் டி கிடையே உள்ள தொலைவை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ ஏங்கிற புள்ளியான மைனஸ் ஒன்று கமா மூன்று எக்ஸ் ஒன் கமா ஒய் ஒன்னாக எடுத்துக்கிறோம் டிங்கிற புள்ளியான இந்த புள்ளியின் ஆயத் தொலைவு நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஜி மூன்று கமா ஜீரோ ஸோ இதை எக்ஸ் டூ கமா ஒய் டூவாக எடுத்து நம்ம தொலைவை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ இந்த புள்ளிகளை அப்படியே நம்ம பிரதிடலாம் எக்ஸ் டூவின் மதிப்பு மூன்று மைனஸ் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஒன்று எக்ஸ் ஒன்னின் மதிப்பு மைனஸ் ஒன்று ப்ளஸ் ஒய் டூவின் மதிப்பு ஜீரோ மைனஸ் ஒய் ஒன்னின் மதிப்பு மூன்று ஸோ இப்போ நம்ம மூன்று மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன்றாக மாறிடும் ப்ளஸ் மைனஸ் மூன்று த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லி கிடச்சிடும் இந்த ஜீரோ போயிடும் ஸோ ரூட் ஆஃப் நான்கு ஸ்கொயர் ப்ளஸ் மைனஸ் மூன்று த ஹோல் ஸ்கொயர் நான்கு ஸ்கொயரின் மதிப்பு பதினாறு ப்ளஸ் மூன்று ஸ்கொயரின் மதிப்பு ஒன்பது ஸோ ரூட் ஆஃப் இருபத்தி ஐந்துன்னு கிடைக்கும் ஸோ டியின் மதிப்பு நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஐந்து ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஐந்துன்னு சொல்லி கிடைக்கும் நமக்கு வந்து தேவையானது இந்த கோட்டின் நீளம் நடுக்கோட்டின் நீளம் எப்போதுமே நெகட்டிவ் மதிப்பாக இருக்காது ஸோ நம்ம ப்ளஸ் ம ப்ளஸ் ஐந்த மட்டும் எடுத்துக்கிறோம் கோட்டின் நீளமானது எப்போதுமே குறை மதிப்பாக இருக்காது ஸோ மைனஸ் மதிப்பை எடுக்காமல் ப்ளஸ் மதிப்பை மட்டும் எடுக்கிறோம் ஸோ நடுக்கோட்டின் நீளம் நமக்கு எவ்வளோ கிடைச்சிருக்குது ஐந்து அலகுகள் அலகுகள்னு எழுதிக்கிறோம் இங்கே வந்து நம்ம என்ன செய்கிறோம்
இரு புள்ளிகளுக்கு இடையே உள்ள தொலைவை கண்டுபிடிக்கும் ஃபார்முலாவை பயன்படுத்தி அதனுடைய நீளத்தை கண்டுபிடிச்சிடலாம் 